তো আজকের আলোচনাটা যারা নিউ কাপল নতুন বিয়ে করেছেন তাদের কাজে লাগবে আর যারা তোমরা বিয়ে করনি তোমাদেরও কাজে লাগবে সামনে আর মুরব্বি যারা এদেরও কাজে লাগবে আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই আলোচনার কথাগুলো আপনাদের নাতি নাত করে এদেরকে শোনাবেন তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হ্যাপি কাপাল সুখী দম্পতি সুখী দম্পতি দম্পতি মানে হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রী স্বামী আর স্ত্রী বানায় যে জন্ম স্ত্রী সে বড় আজব কারিগর মনরে সে বড় কঠিন কারিগর স্বামী আর স্ত্রী এই সম্পর্কটা মিলিয়ে দিয়েছেন কে কোথায় মিলিয়ে দিয়েছেন জান্নাতে আওয়াজ করে বলেন কোথায় আমাদের আদি পিতা আদম আলহিসাল্লাম আদি মাতা হাওয়া আলহিসাল্লাম এরা হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দম্পতি দ্য ফার্স্ট কাপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সর্বপ্রথম দম্পতির নাম হচ্ছে আদম আর হাওয়া জান্নাতে ওনাদের বিয়ে পড়াই দিছিলেন কে তার মানে বিয়ের সম্পর্কটা এটা জান্নাতি সম্পর্ক এটা একটা চমৎকার সম্পর্ক এজন্য এই দাম্পত্য জীবন আমাদের এই সামাজিক জীবনের প্রভাব অনেক বেশি অনেক দম্পতি আমাদের কাছে বলে হুজুর সুখ নাই শান্তি নাই স্ত্রী এসে বলে হুজুর আমার হাজবেন্ড আমাকে পছন্দ করে না পরকিয়া করে এই পরকিয়ার ভাইরাস বাংলাদেশে আসে নাই নীলফামারিতে বোধ হয় নাই আপনাদেরও আছে আচ্ছা আবার অনেক হাজবেন্ড এসে বলে আমার স্ত্রীর এই সমস্যা তো এগুলো সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঘাতক ব্যাধির চেয়েও বড় ব্যাধি এগুলো নিয়ে কেউ মুখ খোলে না কথা বলে না ফলে দাম্পত্য জীবনের কলহ এটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা জানবো স্বামী স্ত্রী কেমন করে একটা সুখী সমৃদ্ধ আনন্দময় দাম্পত্য জীবন লিড করতে পারে এ বিষয়ে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই সম্মানিত ভাই আমরা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাই কোরআন সন্নার আলোকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এটা একটা মধুর সম্পর্ক ঠিক কি না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন জানেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে হাত আর চোখের মতো হাত ব্যথা পেলে চোখ দিয়ে পানি ঝরে আবার চোখ দিয়ে পানি ঝরলে হাত সেই পানি মুছে দেয় ঠিক কি না স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্কটা এরকম হবে হাত আর চোখ হাতে হাত কেটে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে আবার চোখ দিয়ে পানি পড়লে হাতই ওই পানি মুছে দেয় সম্পর্কটা এরকম থাকার দরকার আছে না নাই আছে আল্লাহ তালা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কোরআনে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন ড্রেস কস্টিউম পোশাক আওয়াজ করে বলেন কিসের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক কেন পোশাকের সাথে তুলনা করলেন কারণ পোশাক মানুষের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে ইট কভার্স আওয়ার প্রাইভেট পোশাক ড্রেস এন্ড কস্টিউম এটা আমাদের লজ্জা স্থানকে ঢেকে রাখে আমাদের ইমান বাঁচায় তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্র হেফাজত করে ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ চালা মেটাফরিক্যালি রূপক ভাবে স্বামী স্ত্রীকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন আবার পোশাক করলে খুব সুন্দর লাগে ডিজাইন করে এমব্রয়ডারি করে বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক মানুষ পরে পোশাক করলে মানুষের স্ত্রী বর্ধিত হয় সৌন্দর্য বেড়ে যায় ঠিক তেমনি নারীর চোখে পুরুষ সুন্দর পুরুষের চোখে নারী সুন্দর ঠিক কি না পোশাকের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে পোশাক মানুষকে কমফোর্ট দেয় আরাম এই যে শীতকালে আপনারা অনেকে ব্লেজার পরে আসছেন অনেকের গলায় মাফলার অনেকের গায়ে চাদর আরাম লাগে না কথা বলেন না কেন লাগে আবার গ্রীষ্মকালে এই মাফলার পরে কেউ বের হয় চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে নীলফামারিতে জ্যাকেট পরেন কে কে দেখি পরেন 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 না এর কারণ চৈত্র মাসে পাতলা কাপড় পরতে হয় কটনের সুতির কাপড় শীতকালে মোটা কাপড় আরাম লাগে দেহটাকে প্রশান্ত করে দেয় আবার গরমকালে সুতির কটনের পাতলা কাপড় পরলে দেহটারে প্রশান্ত করে দেয় ঠিক তেমনি স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় এই লাইটটা অফ থাকলে ভালো অফ এই লাইটটা অফ পারলে এইটা অফ স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় স্ত্রী প্রশান্ত হয়ে যায় আবার স্বামী যখন স্ত্রীর সংস্পর্শ পায় স্বামীর অন্তরটারে প্রশান্ত করে দেয় কে এজন্য আল্লাহ চালা 
নারী কে বলেছে নারী তোমরা হচ্ছে পুরুষের পোশাক আবার পুরুষদেরকে বলেছে ও পুরুষরা তোমরা নারীদের পোশাক পরে নাম লাহ আকবার রব্বুল আলামিন বলেন ও নারীরা তোমরা তোমাদের স্বামীদের পোশাক আর তোমাদের স্বামীরা হলো তোমাদের পোশাক পোশাক যেমনি লজ্জা স্থানকে ঢেকে রাখে ইমান ইজ্জতের হেফাজত করে আব্রু ঢেকে রাখে তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্রের হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্রের হেফাজত করে পোশাক যেমনি সুন্দর স্ত্রীর চোখে স্বামী সুন্দর স্বামীর চোখে স্ত্রী সুন্দর পোশাক যেমনি মানুষকে আরাম দেয় প্রশান্ত করে দেয় স্বামী আর স্ত্রী একে অপরের সংস্পর্শ পেলে তাদের হৃদয়টাও প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ চালা পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক একে অপরের পোশাক পোশাক চামড়ার সাথে লেগে থাকে না আলাদা থাকে তার মানে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা এরকম মিলেমিশে ভালোবেসে একাকার ঠিক কিনা নারীরা পুরুষদের কাউন্টার পার্ট নারী হচ্ছে পুরুষের সহযোগী এই পৃথিবীর এই সভ্যতা এই সিভিলাইজেশন এই উন্নয়ন এই ডেভেলপমেন্ট এটা শুধু পুরুষরা করে নাই এই উন্নয়নের অংশীদারিত্বে আমাদের বন্ধের নারীদেরও হাত আছে নাই এই জন্য কাজী নজরুল বলেছেন এই বিশ্বে যা কিছু সুন্দর চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য এই মহাবিশ্বের এই সভ্যতায় আপনাদের যেমনি অবদান আমাদের বন্ধের অবদান আছে না নাই স্বামী স্ত্রী এই দুজন মিলে এই বিশ্ব সভ্যতা তৈরি হয়েছে এই জন্য দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হবে পোশাকের মতো পোশাক যেমনি দেহের সাথে লেগে থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম সুসম্পর্কের দরকার আছে না নাই আচ্ছা আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব কি করে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে এই সুসম্পর্ক বাড়ানো যায় ইনক্রিজ করা যায় কি করে আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া ডিভোর্স এই রেটটা কমানো যায় এ ব্যাপারে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই ইসলামী শারিয়াব স্বামী স্ত্রী প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা কিছু দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার উভয়কে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আমরা শুরুতে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে এটা জানব তারপরে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা জানবো সবশেষে স্বামীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে সেটা জানবো এই দায়িত্বগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ শুরুতে আমরা জানবো দ্যালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি যৌথ দায় দায়িত্ব কি আছে স্বামী আর স্ত্রীর কেমন করে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় শান্তিময় করতে হয় একটা দাম্পত্য জীবন কলহমুক্ত করতে চাইলে সুখময় করতে চাইলে সর্বপ্রথম স্বামী স্ত্রীর যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের সেক্রিফাইসের মানসিকতা থাকা লাগবে সেক্রিফাইস আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে বলেন স্যাক্রিফাইস এই স্যাক্রিফাইস ছাড়া দাম্পত্য জীবন টিকবে দুইজনে যদি ঝগড়া করে দুইজনে যদি রেগে যায় ঝামেলা আসে না নাই স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীকে থেমে যেতে হয় আবার স্ত্রী রেগে গেলে স্বামীকে থেমে যেতে হয় স্বামীও যদি রেগে যায় স্ত্রীও যদি রেগে যায় তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে ঠিক কিনা এই জন্য রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রাগা যাবে না স্বামী যদি রেগে যায় স্ত্রী থেমে যেতে হবে স্ত্রী যদি রেগে যায় স্বামী থেমে যেতে হবে এটাই দাম্পত্য জীবনের সুখ আর সমৃদ্ধির মূল ফর্মুলা স্যাক্রিফাইস করতে হবে এর কারণ আপনি যদি দোষ খুঁজতে শুরু করেন দোষ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই ঠিক কিনা নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট না আপনি যে আপনার স্ত্রীর দোষ খোঁজেন আপনার দোষ আছে না নাই আবার ভাবি যদি আপনার খালি দোষ খোঁজে ভাবিরও দোষ আছে না নাই না এই জন্য দোষ খুঁজবেন না স্যাক্রিফাইস করেন একটু মানিয়ে নিন দাম্পত্য জীবনটা এরকমই একটু ছাড় দিতে হয় একটু মানিয়ে নিতে হয় দাম্পত্য জীবনে কখনো মন খারাপ কখনো মন ভালো কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি এই নিয়েই দাম্পত্য জীবন ঠিক কিনা তাহলে দাম্পত্য জীবনে যদি আমরা সুখ পেতে চাই সকল নব দম্পতিকে বলবো একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা বিল্ড আপ করেন একটু মানিয়ে নেন একটু মানিয়ে নেন একটু ছাড় দেন একটু মিলেমিশে চলেন এক স্যাক্রিফাইস আমাদের জীবনটারে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে একটা জান্নাতি দাম্পত্য জীবন বানাই দিবে ঠিক কিনা 
দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার দুই নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ঝগড়া করা যাবে না আপনারা ঝগড়া করেন নাকি হ্যাঁ বউয়ের সাথে ঝগড়া করেন না এরকম বিবাহিত পুরুষ কে কে আছেন দেখি এখানে হাত তুলছে নাকি বিশ্বাস হয় আপনাদের হ্যাঁ অনেক ঝগড়া হ্যাঁ আচ্ছা মেয়েরা বেশি করে না না এই মহিলা প্যান্ডেল আছে এদিকে এদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে সব দোষ আপনাদের আর আপনারা দোষ দিচ্ছেন এদের তো ঝগড়া করবেন না মেহরবানি করে সম্মানিত ভাইরা ঝগড়া করবেন না কারণ এই ঝগড়া থেকে সামান্য ঝগড়া থেকে অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় সম্পর্ক ছোট্ট ঝগড়া থেকে যেতে যেতে ঝগড়া বাড়তে বাড়তে ডিভোর্সের দিকে গড়া এরকম আছে না নাই না সামান্য ঝগড়া যদি বেঁধে যায় শয়তান এটার মধ্যে বাতাস দেয় এটারে বাড়াতে বাড়াতে শয়তান অনেক বড় করে ইমানদারদের পরিবার ভেঙে গেলে শয়তান খুশি আর ইমানদারদের পরিবার টিকে থাকলে আমার আল্লাহ খুশি আমরা কার খুশি চাই জোরে বলতে হবে খুশি চাই কার শয়তান সব সময় চায় ইমানদারদের ফ্যামিলি ভেঙে দিতে অলওয়েজ হি ট্রাইজ হিজ লেভেল বেস টু ব্রেক ডাউন দা রিলেশনশিপ অফ এ মুমিন ফ্যামিলি একদিন ইমানদারের ফ্যামিলি কি করে ব্রেক ডাউন করে দেয়া যায় যখন ঝগড়াই করব না আমরা আপনি ঝগড়া করলে ভাবি যেন ঠান্ডা থাকে ভাবি ঝগড়া শুরু করলে আপনি ঠান্ডা থাকবেন ঝগড়া করা যাবে না কিন্তু ঝগড়া হয়ে যায় ফ্যামিলিতে এটাকে চেক দিতে হবে ঝগড়া নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে একটা গল্প দিয়ে আজকে শুরু করি এক লোক মাহফিল শেষ করে এগারোটার দিকে বাসায় ফিরেছে তো বাসায় ঢুকার আগে তার ওয়াইফ কে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে এই মাহফিল শেষ আমি কিন্তু বাসায় চলে আসতেছি শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলো তো স্ত্রী আবার রাতের খাবার স্বামীকে ছাড়া খায় না তো স্ত্রী দরজা খুলে দাঁড়ায় আছে স্বামী বেচারা আসছে আসার পরে স্ত্রীকে বলতেছে এই শুরু করার আগে রাতের খাবার দিয়ে দাও খেয়ে নেই তো স্বামী ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ ট্রেস হয়ে আসছে স্ত্রী বেচারিও ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়েছে এবার স্বামীও খেতে বসেছে স্ত্রীও খেতে বসেছে স্বামী আবার বলতে আরম্ভ করছে শুরু করার আগে ফ্যানটা ছাড়া খুব গরম লাগতেছে এবার তো স্ত্রী রেগে মেগে আগুন কি আসার পর থেকে শুরু করার আগে শুরু করার আগে শুরু করার আগে কি শুরু করার আগে স্বামী বলতেছে এই তো শুরু হয়ে গেল এই শুরু হয়ে গেল মানে কি ঝগড়া নীলফামারির ভাইয়েরা এটা শুরু করা যাবে না শুরু করবেন আপনারা ঝগড়া করবেন আমাদের ফ্যামিলি গুলো থেকে ঝগড়াকে আজকে থেকে আমরা নো বলে দিলাম মানে না ঝগড়াকে কি বললাম সবাই বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন ঝগড়াকে আমরা কি বলবো নো ঝগড়া করা যাবে শয়তান ঝগড়া বাদে দেখো বুঝতাম সই মুসলিমের হাদিস ইন্না ইবলিসা ইয়াদাউ আরশাহু আলাল মা সুম্মা ইয়াবা আসিস সরায়াহু ইবলিস তার সিংহাসন গেড়েছে সাগরের উপর ইবলিসের সিংহাসন কিসের উপরে বিশাল বড় সাগর আর মহাসাগরের উপরে ইবলিস শয়তান তার সিংহাসন নিয়ে বসা প্রতিদিন সকাল বেলায় শয়তান গুলো রে মানব রাজ্যে পাঠিয়ে দেয় যা তোরা মানব রাজ্যে চলে যা যে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয় ওয়াসওয়াসা দিয়ে খারাপ কাজ করা সারা দিন খারাপ কাজ করার পরে কি কি ওয়াসওয়াসা দিল কি কি খারাপ কাজ মানুষের মধ্যে ঘটালো সন্ধ্যা বেলায় সব শয়তানে সেই প্লিজ কে বয়ান শোনায় সন্ধ্যা বেলায় শয়তান গুলো এসে বলে আমি এক লোককে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়েছি আরেক শয়তান বলে আমি নামাজ কাজা করিয়েছি এক আল্লাহর বান্দাকে দিয়ে আরেকজন বলে আমি ওজনে কম দিয়েছি আরেকজন বলে আমি সুদের ব্যবসার মধ্যে টাকা লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি এক একজন এক একটা ওয়াসওয়াসা দিয়ে আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে ধোকা দিয়েছে এগুলোর ফিরিস দিয়ে এসে সব শয়তানেরা ইবলিস কে শোনায় কিন্তু কোন কথাতে ইবলিসের মন ভরে না কোন শয়তান এসে বলে আমি তো এমন মদের আড্ডাখানে নিয়ে গেছি আল্লাহর বান্দাদেরকে এগুলো নামাজি পরে নাই খালি মদ খেয়েছি আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি ক্যাসিনোতে নিয়ে গেছি ওখানে খালি জুয়া খেলছে আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি বাজারের মধ্যে ফরমালিনের এই ওয়াসওয়াসা ঢুকাই দিস একটার পর একটা শয়তানি ফিরিস্তি তারা ইবলিস কে শোনা কিন্তু কোন কাজই ইবলিসের মন ভরাতে পারে না একজন এসে বলে আমি 
একজন ইমানদার নারী পুরুষের মধ্যে ঝগড়া লাগায়া ওই ঝগড়া বাড়াতে 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 তালাক পর্যন্ত নিয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না শয়তান এবার তার উপর খুশি হয়ে যায় সব শয়তান গুলোকে ঠেলে এই প্লিজ এই শয়তানকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দেয় কারণ মুমিন বান্দার সংসার যদি ভেঙে যায় শয়তান খুশি হয়ে যায় আর মুমিন বান্দার সংসার টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে এজন্য নীলফামারীর ভাইরা ঝগড়া করা যাবে না দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে চাইলে ঝগড়াকে আমরা নো বলে দিব ঝগড়া অনেক সময় হবে কিন্তু এটাকে বাড়তে দেয়া যাবে না এটাকে আমরা স্পেস দিব না ওইখানে থামাই দিতে হবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ফ্যামিলি তো ঝগড়া হতো আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ চালানহার সাথে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ঝগড়া হতো হাতিসে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো ছিল মধুর ঝগড়া সুন্দর ঝগড়া সুবান আল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি কখন আমার উপর রেগে থাকো সেটাও আমি বুঝি আবার কখন খুশি থাকো সেটাও বুঝি আম্মা জানা এসে বললেন কেমন করে আপনি বুঝেন যে আমি আপনার উপর রেগে আছি আবার কেমন করে আপনি বুঝেন আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট আছি বিশ্বনবী বললেন আয়সা তুমি যখন আমার উপরে খুশি থাকো আমার উপর যখন তুমি রাজি থাকো তখন তুমি দোয়ার সময় এইভাবে দোয়া করো রব্বি মোহাম্মদ মোহাম্মদের রব আপনি আমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন আর যখন তুমি আমার উপর রেগে থাকো তখন তুমি আমার নামটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না তখন তুমি দোয়ার সময় বলতে থাকো রব্বি ইব্রাহিম ইব্রাহিমের রব আপনি আমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন যখন তুমি খুশি তখন আমার নামটা মুখে নাও যখন তুমি আমার উপর রেগে থাকো তখন তুমি আমার নামটা মুখে নিতে চাও না আম্মা জানা এসে বললেন আমি শুধু আমার মুখ থেকে আপনার নামটারে সরায় রাখি আমার হৃদয় থেকে কোনো দিন আপনারে সরাতে পারি না মা হাজুরু ইল্লা ইসমাক রাবি হে আমি তো শুধু মুখ থেকে আপনার নামটারে বাদ দেই আমার হৃদয় থেকে তো আপনারে বাদ দিতে পারি না আমার হৃদয় পুরোটা জুড়ে শুধু আপনি আর আপনি চিল্লায় পড়েন আল্লাহ তার মানে আম্মা জান আয়সাও আল্লাহ রাসুল ইসলামের উপর রেগে থাকতেন মাঝে মাঝে বিশ্বনবী মাঝে মাঝে রাগ করতেন একবার খুব বেশি রাগারাগি হয়ে গেল অনেক ঝগড়া হয়ে গেল এবার আল্লাহ রাসুল ইসলাম খেয়াল করলেন না এত ঝগড়া তো করা ঠিক হবে না তখন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বললেন আয়সা চলো মিটমাট করি কি করি হ্যাঁ মিউচুয়াল করি না মিটমাট এই যে ঝগড়া লাগলে আবার যে মিলায় দেয় এটার কি বলেন আপনারা নীলফামারিতে মিটমাট আল্লাহ হাবিব সাহা ইসলাম বললেন আয়সা চলো আমরা মিটমাট করি আমরা আর ঝগড়া না করি আম্মা জান আয়সা বললেন ঠিক আছে চলেন মিটমাট করি বিষ্ণুয়ে বললেন ঠিক আছে একজনকে নিয়ে আসি যে দুজনের মাঝে মিটমাট করাই দিবে কারে নিয়ে আসবে ওমরে ফারুককে নিয়ে আসি আম্মা জান আয়সা বলে না ওমারু গলিদ ওমরের মেজাজ গরম আমার ভয় লাগে घरे ढुकलें विश्वनबी बोल আমার আর তোমার মাঝে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে কথাটা কি তুমি বলবা নাকি আমি বলবো আম্মা জানা এসে বলেন আপনি বলেন তবে মিথ্যা বলেন না যা ঘটছে ওইটাই বলেন যেটা সত্য ওইটাই বলবেন অন্য কিছু বলবেন না আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তো শুনে রেগে মেগে আগুন কি এত বড় সাহস বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি এভাবে কথা বলো এ আদম শিক্ষা দিয়েছি তোমাকে আমি রেগে গেলেন বিশ্বনবী কি সত্য ছাড়া মিথ্যা কিছু বলবেন রেগে মেগে চিৎকার করে মেয়ের গালের মধ্যে দিলেন এক চপে টাকা এক ঠাপুর খেয়ে আম্মা জানা আয়সা উল্টায় পড়লেন আবার মারার জন্য আবু বকর রাগে গর গর করছিলেন মেয়েরে আবার মারার জন্য উদ্যত হলেন বিশ্বনবী অবস্থা ভয়ঙ্কর দেখে সায়েদনা আবু বকরের সামনে দুই হাত মেলে এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন বিশ্বনবীকে যখন আবু বকর রাদি আল্লাহ চালানু দাঁড়াতে দেখলেন সায়েদনা আবু বকর মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেলেন সুবানাল্লাহ পড়েন আমি বাসাইছি তোমার 
বিশ্বনবীর আপনাদের মধ্যে যখন সুখকর আনন্দময় হাসাহাসির মুহূর্ত গুলো কাটে ওই মুহূর্ত গুলোতেও আমাকে এনে আপনারা শেয়ার করে দিয়েন পড়েন সুবাহান আল্লাহ মোস্তাদ আহমদ ইবিন আহমদের হাদিস এই হাদিস প্রমাণ করে আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামের ঘরেও ঝগড়া হতো স্ত্রীদের সাথে তবে মধুর ঝগড়া শিক্ষণীয় ঝগড়া আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিকই না এই জন্য ঝগড়া হবে কিন্তু ঝগড়াকে বাড়তে দেয়া যাবে তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে এক নম্বরে স্যাক্রিফাইস দুই নম্বরে ঝগড়াকে আমরা কি বলে দিছি আজকে বলা গেছে ঝগড়াকে কি বলবো নো তাসলিমা নামে একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে ওসি সাহেব বলেছেন পিছনে পুলিশের কাছে যদি পাঠায় দিতে পারেন ভালো হয় ছোট্ট মেয়ে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন তোমার নাম কি যদি বলে তাসলিমা ছয় বছর বয়স ওকে পাঠাই দিবে তিন নম্বর দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে দাম্পত্য জীবনের কোন গোপন কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না এটা কবিরা কেউ না এটাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে কে এটাকে বিষ্ণুই বলেছেন আজমুল আমানা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটে এই মুহূর্তগুলোর কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে নীলফামারের যুবক ভাইরা চিল্লায় বলে এগুলো শেয়ার করা যাবে বিষ্ণুই বললেন খবরদার এটা আজমুল আমানা স্বামীর সবকিছু স্ত্রীর কাছে আমানা স্ত্রীর সবকিছু স্বামীর কাছে আমানা আবার বিষ্ণুই বলেছেন যারা স্বামী স্ত্রীর গোপন দাম্পত্য জীবনের কথা অন্যের কাছে শেয়ার করে দেয় তারা হলো আশারন্নাস পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ এরা নিকৃষ্ট এদের চাইতে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না উলাই আদল এরা পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট যারা স্বামী স্ত্রীর প্রাইভেট কথা পার্সোনাল কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর সিবা ও হারাম এই গোপনীয় সব কথাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা হারাম করেছে কে চিল্লাই বলতে হবে কে তাহলে খবরদার নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কোন কিছু অন্যের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের বোনরা অনেক সময় একসাথে বসলে পেটের কথা পিঠের কথা সব বলে হলাই আছে না নাই না বোনেরা সব শেয়ার করলো আপনাদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কথা কখনো কারো সাথে শেয়ার করতে পারবেন না চার নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে অহেতুক সন্দেহ পরিহার করতে হবে অনেক স্ত্রী আছে স্বামীরা খালি সন্দেহ করে আছে না নাই নীলফামারিতে এই সমস্যা নাই আছে এই যে ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে আছে না নাই আছে খালি সন্দেহ করে এই তুমি ওদিকে তাকে লেখেন ওই বেটের দিকে তাকে লেখেন এই তোমার মোবাইল দাও কারে ফোন দিলা দেখি এই ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দাও দেখি কি করছি দেখি মেসেঞ্জারে কার সাথে চ্যাটিং করছি ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কেস এরকম হ্যান্ডেল করেছে এসে বলে হুজুর খালি সন্দেহ করে এটা একটা রোগ এটা কি আপনার ফ্যামিলিটারে শেষ করে এই জন্য অহেতুক সন্দেহ পরিহার করবেন হ্যাঁ সত্যি যদি পরকিয়ার কোন ঘটনা ঘটে থাকে ওইটা নিয়ে বসেন ফেস টু ফেস কথা বলেন ফ্যামিলি মিটিং করেন সরাসরি সেটেল করার চেষ্টা করেন কিন্তু অহেতুক সন্দেহ একটা রোগ এই রোগ থেকে আল্লাহ তুমি দাম্পত্য জীবনকে বাঁচাও আমরা আওয়াজ করে পড়বো আমিন পাঁচ নম্বর স্বামী স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর বিধান স্মরণ করাই দিবে স্বামী যদি ফদরের সময় ঘুমায় থাকে স্ত্রী ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নেই আবার স্ত্রী যদি ঘুমায় থাকে স্বামীর ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নেই কোন স্বামী যাবে জান্নাতে তার স্ত্রী যাবে জাহান নামে আবার স্ত্রী হবে জান্নাতি স্বামী যাবে জাহান নামে এরকম আমরা চাই নাকি আমরা যখন জান্নাতে যাব আমার স্ত্রীর হাত ধরে একসাথে জান্নাতে ঢুকতে চাই 
ঠিক কিনা আবার আমার স্ত্রী যখন জান্নাতে যাবে সে একা ঢুকতে পছন্দ করবে এজন্য আমরা দুনিয়াতে যেমনি এক ছাদের নিচে এক জায়গায় এক বাড়িতে জান্নাতে আমরা এক বাড়িতে থাকতে চাই আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কিনা এজন্য গবেষকরা বলেছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে তারা বলে লাভ পিরামিড কি পিরামিড লাভ পিরামিড এই ত্রিভুজ আকৃতি কি রে ভাই আচ্ছা লাভ পিরামিড ত্রিভুজ আকৃতি ট্রায়াঙ্গেল আপনারা ত্রিভুজ চিনেন কথা কয় না ত্রিভুজের কয় কোনা কয় কোনা তিন কোনা এই যে এরকম তাই না এই জন্য স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে বলে লাভ পিরামিড উপরের কোন সমস্যার মতো না উপরে থাকে আল্লাহ আর ডানে স্বামী বা এ স্ত্রী এই দুই কোনায় স্বামী স্ত্রী আর উপরের কোনায় আল্লাহ স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর আনুগত্যের দিকে যেতে চায় যতই তারা দা কাপল কাম টু আল্লাহ দে কাম ক্লোজার টু ইচ আদার তারা যদি আল্লাহর আল্লাহর কাছে কাছে যায় তারা নিজেরাও কাছে কাছে হয় ঠিক কি না তারা আল্লাহর কাছে যেতে 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 আল্লাহর হেফাজতে যদি একেবারে আল্লাহর কাছে চলে যায় তারা নিজেরাও কাছে কাছে চলে যায় ঠিক কি না আর তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে যত দূরে সরে যত দূরে সরে তারা নিজেরাও নিজেদের থেকে তত দূরে সরে পড়ে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না লাভ পিরামিড এটা এজন্য দ্য ক্লোজার দ্য কাপল কামস টু আল্লাহ দ্য ক্লোজার দ্য কাপল কামস টু ইচ আদার কাপল স্বামী স্ত্রী আল্লাহর ভালোবাসা নিজের মধ্যে যত গাঢ় করবে আল্লাহর আনুগত্য যত বেশি করবে আল্লাহর এবাদত যত করবে নিজেরাও তত কাছাকাছি আসবে আর আল্লাহর যত ভুলবে নিজেদের মধ্যে বড় বড় ফারাক করে দিবে কে তাহলে এই পাঁচটা বিষয় স্বামী স্ত্রীর উভয়ের উপর বর্তায় এগুলো মেনে চললে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ এবার আমরা শুনব আমাদের বোনদের কে যে ডান দিকে আমি শুনলাম আমাদের বোনদের বিশাল প্যান্ডেল আসার নাই আচ্ছা আজকে বোনদের দিয়ে শুরু করি স্ত্রীদেরকে আল্লাহ কি দায় দায়িত্ব দিয়েছে একটা ফ্যামিলিকে সুন্দর করতে একটা দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করতে স্ত্রীর এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে শি শুড মেক আ কমফোর্ট টু হার হাজব্যান্ড স্ত্রীর উচিত স্বামীর জন্য ঘরটাকে প্রশান্তির নীড় বানিয়ে রাখা কি বানিয়ে রাখা প্রশান্তির নীর স্ত্রী হওয়া উচিত এমন যাকে দেখলে স্বামীর চোখ জুড়ায় স্বামীর প্রাণ জুড়িয়ে যায় স্বামীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক কিনা আর স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি মেজাজ গরম হয়ে যায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ঝামেলা আছে না নাই ঝামেলা আছে এই জন্য মেহরবানি করে আমাদের বোনরা যারা এমন কোন কাজ করবেন না যেটা স্বামীর মেজাজকে খিটখিটে করে দেয় কারণ আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৈরি করেছে লিতাস কুন স্বামী আপনার কাছে গেলেই যেন তার হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা অনেক স্ত্রী আছে না জেনে না বুঝে স্বামীর সাথে এমন খিটখিটে মেজাজ দেখায় যেটা স্বামীর জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর আমি একটা জরিপে পড়েছি পৃথিবীর অনেক স্বামী স্ত্রীর কারণে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় আসে না নাই এই তো ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে স্বামীর জন্য একটা ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রী ত্রাস অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে স্ত্রীদেরকে ভয় পায় অবশ্য নীলফামারির কোন স্বামী তার স্ত্রীর ভয় পায় না ভয় পায় স্ত্রীর ভয় পান কে কে দেখি ভয় পান আপনারা ভয় পান হ্যাঁ এক অফিসের বড় সাহেব তার স্ত্রীর খুব ভয় পায় প্রচন্ড ভয় পায় তো সে মনে মনে ভাবলো দেখি আমার অফিসের যারা স্টাফ আছে ম্যানেজাররা আছে এরা কতটুকু ভয় পায় এরা ভয় পায় কিনা তো একদিন সকালবেলা অফিসের সব স্টাফ গুলোর একসাথে দাঁড় করে বলতেছে এই আপনারা যারা যারা আপনার আপনাদের স্ত্রীদেরকে ভয় পান তারা ডান দিকে যান আর যারা স্ত্রীকে ভয় পান না এরা বাম দিকে যান অফিসের সব কর্মচারী ডান দিকে চলে গেছে সবাই ভয় পায় একজন শুধু বাম দিকে বাম দিকে কয়জন ভয় পায় না আর যারা ভয় পায় এরা ডান দিকে ডান দিকে সবাই তো বড় সাহেব ভাবছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অফিসে একজন হইল বীর পুরুষ আছে তো বীর পুরুষের কাছে যে বলে ঘটনা কি আপনি মোটেও ভয় পান না কয় স্যার প্রতিদিন অফিস করার জন্য যখন ঘর থেকে বের হয় আমার বউ আমারে বলে দেয় খবরদার সবাই যে দিকে যায় তুমি কিন্তু ওই দিকে যাইবা না সবাই যে দিকে যায় তুমি ওই দিকে গেলে খবর আছে বড় সাহেব তো খবরদার এটা তো আরো নড়াই ঠিক কিনা এজন্য 
বন্ধের কে বলবো লিতাস কোন ইলাইহা এমন ভাবে আপনি আপনার স্বামীর সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করেন যাকে আপনাকে দেখলে আপনার স্বামীর চোখ জুড়িয়ে যায় হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় আপনাকে দেখলেই আপনাকে ভালোবাসতে মনে চায় ঠিক কি না এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন আমি নারীদেরকে তৈরি করেছি লিতাস কোন ইলাইহা যেন পুরুষেরা স্ত্রীদের সংস্পর্শ যখন পায় পুরুষদের হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে झमेला गोलमाल शेष खदीजार घर विश्वनबी डुबत विश्वनबी हृदय प्रशांत कर दी के स्वामी के दिए स्वामी के जान तब धीरे सुस्ते धीरे सुस्ते स्वमर जो घर टाइम कर रखते हम जान घरे ढुकले स्वामी हृदय प्रशांत कर दे स्त्री प्रथम दायित्व घर टे प्रशांत नीर बनाना कि आर की मारामारी दुई दल ना कि अपने मनोज आ गए कष्ट हाँ অনেক রাত হয়ে গেছে তো প্রায় সাড়ে দশটা হ্যাঁ তাকবির পড়েন লিল্লা হে তাকবির তো কিছু লোক ওঠা বসা শুরু করলেন কেন হ্যাঁ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার নাই তো আবার হ্যাঁ এক নাম্বার নাকি পেশাব করা দুই নাম্বার নাকি টয়লেটে যাওয়া তিন নাম্বার নাকি এইটা टेट पृथिवीर एम खबर जो खबर गए खबर बदनाम लेखा थे दोकानदारिया नीलफामारीलदेश सब चे बी सब चाहते बस झगड़ा मादकारी 